புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்கள் ஏழை மக்கள் மூத்த குடிமக்களின் நலன்களை பிரதிபலிக்கக்கூடிய முக்கியமான முடிவுகள் நேற்று நடைபெற்ற அமைச்சரவைக் கூட்டத்தில் எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி தெரிவித்துள்ளார் இது தொடர்பாக அவர் தமது டுவிட்டர் பதிவில் கடன் கிடைப்பதை எளிதாக்கும் நடவடிக்கைகள் மீன்வளத்துறையில் வாய்ப்புகளை அதிகரித்தல் போன்ற முடிவுகளும் எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக குறிப்பிட்டுள்ளார் அமைச்சரவையின் இந்த முடிவுகள் நாடு முழுவதும் உள்ள பல்வேறு மக்களுக்கும் பலனளிக்கும் என்றும் பிரதமர் தெரிவித்துள்ளார் குறு உணவு பதப்படுத்துதல் நிறுவனங்களை ஏற்படுத்தும் திட்டத்தின் மூலம் உணவு பதப்படுத்துதல் துறை மிகப்பெரிய வளர்ச்சி எட்டும் என்றும் ஆத்ம நிர்பார் பாரத் திட்டத்தை நோக்கிய முயற்சிகளுக்கு இந்த முடிவுகள் வலு சேர்க்கும் என்றும் பிரதமர் தெரிவித்துள்ளார் மீன்வளத்துறையில் நவீன தொழில்நுட்பங்கள் கட்டமைப்பு மற்றும் நிதியுதவியை உறுதி செய்வதற்கான வாய்ப்புகள் ஏற்பட்டு நீலப்புரட்சி ஏற்படும் என்றும் பிரதமர் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளார் பிரதமரின் சுயசார்பு இந்தியா திட்டத்தின் கீழ் அவசர கால கடன் உறுதி திட்டத்திற்கு மூன்று லட்சம் கோடி ரூபாய் கூடுதலாக ஒதுக்கீடு செய்யவும் புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்களுக்கு இரண்டு மாதங்களுக்கு இலவச உணவு தானியங்கள் வழங்குவதற்கும் மத்திய அமைச்சரவை ஒப்புதல் அளித்துள்ளது பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையில் புதுதில்லியில் நேற்று மத்திய அமைச்சரவைக் கூட்டம் நடைபெற்றது இந்த கூட்டத்தில் பிரதமரின் சுயசார்பு இந்தியா திட்டத்தின் கீழ் நாட்டின் பொருளாதாரத்தை மேம்படுத்த மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் வெளியிட்ட பல்வேறு அறிவிப்புகளுக்கு அதிகாரப்பூர்வ ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டது இதன்படி அவசரகால கடன் உத்தரவாத திட்டம் மூலமாக குறு சிறு நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்கள் மற்றும் முத்ரா திட்ட கடன் உதவி பெற்றவர்களுக்கு கூடுதல் நிதி வழங்குவதற்கான மூன்று லட்சம் கோடி ரூபாய் கூடுதல் ஒதுக்கீட்டு திட்டத்திற்கு அனுமதி அளிக்கப்பட்டது வங்கி அல்லாத நிதி நிறுவனங்கள் மற்றும் வீட்டு வசதி நிறுவனங்களின் பணப்புழக்கத்தை மேம்படுத்தும் வகையில் புதிய சிறப்பு நிதி தொகுப்பு திட்டத்தை செயல்படுத்தவும் அமைச்சரவைக் கூட்டம் ஒப்புதல் அளித்தது பிரதமரின் சுயசார்பு இந்தியா நிதி வழங்கும் திட்டத்தின் கீழ் புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்கள் மற்றும் நாடு முழுவதும் உணவின்றி தவிர்ப்போருக்கு உணவு தானியங்கள் ஒதுக்கீடு செய்வதற்கும் நாடு முழுவதும் மீன்வள மேம்பாட்டிற்கு வழிவகுக்கக்கூடிய நீடித்த நீலப்புரட்சியை ஏற்படுத்தக்கூடிய பிரதமரின் மீன்வள திட்டத்திற்கும் அமைச்சரவை ஒப்புதல் வழங்கியுள்ளது மாதம் ஒன்றுக்கு மே மற்றும் ஜூன் மாதங்களில் புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர் ஒருவருக்கு இலவசமாக ஐந்து கிலோ உணவு தானியங்கள் வழங்குவதற்கான ஒப்புதல் தெரிவிக்கப்பட்டது மத்திய அரசுக்கு இதன் காரணமாக இரண்டாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எண்பத்தி ரெண்டு கோடி ரூபாய் உணவு மானிய செலவு ஏற்படும் என்றும் உணவு தானியங்களை மாநிலங்களுக்கு இடையே கொண்டு செல்வதற்கான செலவையும் அதனை கையாளும் செலவையும் மத்திய அரசே ஏற்கும் என்றும் அமைச்சரவையில் முடிவு செய்யப்பட்டது அந்த வகையில் நூற்றி இருபத்தி ஏழு கோடியே இருபத்தைந்து லட்சம் ரூபாய் இதற்காக செலவிடப்படும் என்றும் மத்திய அரசின் நிதியுதவியுடன் அகில இந்திய அளவில் பத்தாயிரம் கோடி ரூபாய் மதிப்பில் அமைப்பு சாரா நிறுவனமாக குறு உணவு பதப்படுத்துதல் நிறுவனங்களை உருவாக்கும் திட்டத்திற்கும் அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது ஹிந்துஸ்தான் ஆர்கானிக் கெமிக்கல்ஸ் நிறுவனத்தில் அரசுக்கு உள்ள கடனுக்கான வட்டித் தொகை ஏழு கோடியே ஐம்பத்தி ஒன்பது லட்சம் ரூபாய் தள்ளுபடி செய்வதற்கும் அமைச்சரவை ஒப்புதல் அளித்துள்ளது மேலும் ஜம்மு காஷ்மீர் மறுசீரமைப்பு சட்டத்திற்கான இரண்டாம் கட்ட ஒப்புதலையும் அமைச்சரவை ஒப்புதல் அளித்துள்ளது இதனைத் தொடர்ந்து பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையில் நடைபெற்ற பொருளாதார விவகாரங்களுக்கான அமைச்சரவைக் குழு கூட்டத்தில் அண்மையில் நிதியமைச்சர் அறிவித்த நிலக்கரி மற்றும் பழுப்பு நிலக்கரி சுரங்கங்களை வருவாய் பகிர்வு அடிப்படையில் விற்பனை செய்வதற்கான ஏல நடைமுறை விதிகளை வகுக்கவும் ஒப்புதல் தெரிவிக்கப்பட்டது அரசின் இந்த நடவடிக்கைகளால் வெளிமாநில தொழிலாளர்கள் எதிர்கொள்ளும் பிரச்சினைகள் தீர்க்கப்படும் என்றும் அரசு தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன